Hát uh, szerintem ami az alpulai leg, legfontosabb és valamiféle ilyen közös identitás, vagy nem tudom minek lehet nevezni, az az, hogy nagyon sok ember onnan indult. És az egy, és eles olyanok, olyanok indultak onnan, akik aztán ott, ott is maradtak a szakmában. És, és tényleg hát a hegyi dórától kezdve a Timer Katin át a Szoboszla Jánoson keresztül mindenki ott megfordult, és elég sokáig voltak ott. Tehát hogy az, az valami olyasmi volt valamilyen szempontból, mint a, mint a stúdió a képzőművészeknek. Persze ugye nem, mert hogy ez egy munkahely, a stúdió az meg egy szakszervezet, de hogy, hogy a, tehát egy kicsit a beavatás jellegű dolog. És és hát ez, ez, ez volt egy ilyen nagyon, meg a másik talán az, hogy, hogy azok a dolgok, amik akkoriban, ugye, amikkel akkoriban foglalkoztam a munka révén, azok mostanában kezdnek így beérni, mert mint olyan értelme, hogy, hogy sajnos ennyi idő kellett arra, hogy, hogy érdemben valamiféle minimális uh, dolgok úgy elkezdődnek ezen a területen. Mondjuk pont, hogyha a tranzitnak a, a tevékenységét nézzük, akkor volt ez az artól néz ez itt Consequences mm-hmm. projekt, ami ugye a 60-as, 70-es éveknek a művészetével foglalkozik. Most, most lehet nem sütön, rég egy pár hete született egy ilyen kiadvány. Tehát, hogy, hogy most kezd az egész úgy kanonizálódni, vagy egyáltalán úgy, úgy meg, megvizsgálódni, vagy meg... Most már vágjátok ki. De, hogy az egész most kezd kanonizálódni, és megérni a téma, és hogy valahogy ezért a, a, az artpulra való így, így, így a reflexióm is egy kicsit úgy, úgy átértékelődik. Eddig is tudtam, hogy nagyon fontos hely. Tulajdonképpen, hogyha nem lenne az artpul, akkor ez az egész um, szakasz, ami mert szerintem hogy eltűnne. De mo- most ezt még tudatosabban gondolom így. Például az egyik ilyen szokás, gondolni mindig megvan, hogy amikor az ember ül, akkor dolgozik, amikor áll, akkor beszélget. És akkor így, így nagyon, hát így, így arra emlékszem, hogy ilyen órákon keresztül bírt állni, és akkor, így, és akkor ott, ott, ott mindenféléről így mesélt, ilyen anekdóta szinten. Ami, ami persze olyan volt, hogy, egy, hogy az első időben fel az első egyébe, az, az baromi hasznos volt, mert ugye semmiféle kiadvány nem volt, könyv nem volt még akkor. Úgyhogy a, és hát az egyetemi képzés is olyan, hogy nagyon minimális helyet ad annak, hogy, hogy 20. századdal vagy hát egyetem 40 utáni művészettel foglalkozunk. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon érdekes volt. Meg hát ilyen, hogy művészemben meg arpult, tehát hogy ez, én arra emlékszem például, hogy mindig voltak ilyen nagy átrendezések. És akkor ilyen víziói voltak, és akkor így néha is sikerült, tehát néha nagyon jó ötlet, néha meg én nagyon viccesen. Tehát emlékszem, hogy amikor már így növekedett valahogy az archívum, és akkor kitalálta, hogy ne hagyományos ö, ilyen archívumi rendszer legyen, nem tudom most ott, hogy van nálatok, hanem valahogy a, a földrészek, hogy észak, dél, meg nem tudom, csak hát ugye azzal nem számoltuk, hogy mit tudom én melyik országból, már nem tudom, de iszonyatosan sok dosszé van, ezért mondjuk az észak lenyúl, lenyúlik délig, és hogy ezért így nem lehet igazából ezt a földrezi rendszert fenntartani, mert uh-huh. hogy hogy maga az anyag mennyisége ezt nem teszi lehetővé, de mondjuk amire így rájöttünk, az, az egy ilyen jó pár nap volt, és akkor így lehetett kezdeni újra az a pakolászás. Tehát, hogy... Ja, ez érdekes, ezt egyébként az aknaikat is elmesélte. Igen. És én mondtam neki, hogy igazából ez megvalósult, Aha. és ez azóta úgy van. Tényleg? Annyiban különbözött, hogy ugye külföldi archívumban került Európa, és Aha. a tengeren túli szekció, az pedig átkerült a másik lakásra, az ugye Egyesült Aha. Államok, meg Ázsia, Aha. Meg... Aha. És, ja, és akkor ott a térkép, ami meg van rajzolva, és akkor úgy tök jó be lehet lőni, a, <gül> hogy mi hol van. Meg, meg olyan, ami még úgy nagyon ilyen jelenzetesen emlékem, vagy élményem, hogy úgy az alpulak kapcsolatban, hogy, hogy tényleg ez egy ilyen életforma, vagy ilyen lifestyle, és hogy nagyon sok ilyen csodabogára lehetett megismerkedni, akik oda jártak be. És tényleg olyan tevékenységekkel, amik ilyen a mindennapi élet, Ből nézve, mondjuk ez a kispolgári életvitele gondolok, tényleg hát jó esetben luxusnak tekinthető. Emlékszem, hogy volt egy hangköltő, aki hát nem akarok túlozni, de egy éven keresztül, egy, egy, egy héten kétszer a nyitvatartási időben rendszeresen járt be, 
És akkor nagyon tanulmányozott ilyen dolgokat. Ugye én Arinóban dolgoztam, és akkor vittem ki neki ide dolgokat, nem nagyon tudtam pontosan, hogy, hogy miket hallgat, csak úgy nagyon körülbelül. És akkor egyszer volt egy ilyen fesztivál, amit az Arpó csinál, ott a Hanyókötéren, ilyen hangtöltészeti fesztivál, és akkor nagyon kíváncsi volt, hogy akkor most az ennyi után a kosni. És akkor nem tudom, már elfelejtettem, hogy hogy hívják. Tudom, hogy előadt egy ilyen hangkölteményt, és akkor úgy 20 évesen ezt így hallani, mondjuk 5 percig, hogy így mindenféle ilyen fonetikus, vagy nem tudom, milyen hangokat ott bele, a mikrofon egy brekeget, meg nem tudom, és akkor olyan. És akkor ugyanakkor pedig a, ez egy ilyen fajta tisztelet, tehát az, hogy vagy igen, ezzel foglalkozik, és hogy ennyire módszeresen, szisztematikusan, és hogy nem tudom, tehát, hogy ez így nagyon, hát meg így lehetett a de ugye emlékszem, hogy a Folgács Pétert először ott láttam, hogy nagyon magas emberi, vagy olyan alacsony vagyok, és akkor elegáns, hogy belépett egy ilyen nagy kalappal, és akkor így, tudom, és akkor nagyon... Um, tehát, hogy, ilyen, hogy az ember végül is tényleg a magyar underground kultúrának a szereplőivel, és az a nagyon mesés, mm. főleg így pályakezdőként.